ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെഫിലാസ് ജിഞ്ചർ കിച്ചൺ എയ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചണിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ടിഫിൻ ബോക്സ് ഐഡിയാസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്കെ സ്കൂളിൽ പോയ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ടിഫിൻ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അത്ര ഹെൽത്തി എന്ന് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ടിഫിൻ ബോക്സ് ഐഡിയാസാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീക്കിലി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം അവർ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഓക്കെ ആവും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ സോപ്പിട്ട് ഫുഡെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ മോന് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂൾ ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പീസ് പിന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരത് കഴിച്ചോളണമെന്നില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദോശയോ ഇഡ്ഡലിയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവും അവരടുത്ത് പറയുക വീക്കിലി വണ്ണോ ടു ഓ ഡേയ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് തരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അവർ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതും കൂടി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡേ ഇഡ്ഡലി ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മടുപ്പാവും ചെയ്യും അവർക്കതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബ്രെഡും എഗ്ഗും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് റെസിപ്പീസാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എഗ്ഗ് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് കാണിക്കുന്നത് റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ ഏത് റെസിപ്പിയാണോന്ന് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര എഗ് എടുത്തത് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം സോറി പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അളവൊന്നുമില്ല പാലൊരു ഒരു കയ്യിൽ പാൽ ആ ഒരു അളവിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും കൂടി മിക്സ് ആക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വനില എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏലക്കാപ്പൊടി പൊടിച്ചതോ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏലക്കാപ്പൊടി പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ഷുഗർ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ ഏലക്ക വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല നല്ല പൊടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് റെസിപ്പിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇതാ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമാവും അധിക കുട്ടികളും ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സൈഡ് എന്താ പറയുക കടിച്ച് കളിയാ ചെയ്യും എൻ്റെ മോനൊക്കെ ശരിക്കും ആ ഒരു സൈഡ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പര് കഴിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാ ജാമോ വെച്ചാൽ ജാമോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടിലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ജാമൻ ആണ് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ല തീർന്നു പോയി ഞാൻ അപ്പോൾ കുറച്ചായി ജാമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിസാൻ്റെ ഈ ജാമാണ് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ന്യൂട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓരോ ബ്രെഡിലായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ രണ്ട് രണ്ട് പീസിൽ ഞാൻ ന്യൂട്ടലിയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു രണ്ട് പീസിൽ ഞാൻ ജാമും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ്ടോ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്
ഇതുണ്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൊടുത്താൽ നല്ല ഹാപ്പി ആയി അവർ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം നമ്മൾ പറയുന്ന ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയെടുക്കുക ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ എന്ന് പറയില്ലേ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇത് ഷുഗറും നമ്മളെ സിനിമൻ പൗഡറാണ് സിനിമൻ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പട്ടല്ലേ പട്ടൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇത് നല്ലോന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് ഇതിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒന്ന് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഈ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഷുഗറിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഷുഗറും സിനിമൺ പൗഡറും ഉള്ളത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വലിയവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും ആ സിനിമൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല രസം അതിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡും പിന്നെ ന്യൂട്ടലിയും വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് എന്താ ജാമോ ന്യൂട്ടൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ബ്രെഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ന്യൂട്ടൽ തന്നെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അധിക പേർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് ന്യൂട്ടൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ന്യൂട്ടൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ന്യൂട്ടൽ തന്നെ എടുക്കാൻ കാരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇതുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൂട്ട പഴമാണ് ചിക്കൂട്ട പഴം അറിയാത്തവർക്ക് ഇതാ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് പിന്നെ സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട് അത് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ബ്രെഡിൽ ഓരോ പീസ് ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായി ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്കി വരുന്ന ഒരു പീസിൽ ഞാൻ ഓട്ടൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതൊരു സെക്കൻഡ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ആ ചൂടായ പാൻ തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പിന്നെ ന്യൂട്ടലിയും ബനാനയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ സെയിം ബാറ്റിൽ തന്നെ ഒന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൈവിട്ട് എടുക്കരുത് നോക്കണം നല്ല സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ലേശം ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതും രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറച്ചു വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആയപ്പോൾ ഞാനിത് മറിച്ചിട്ടു ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ചട്ടകോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്ത പോലെ സ്പൂൺ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് നല്ല സ്റ്റിക്ക് ആയി നിൽക്കും ന്യൂട്ടല്ല ഉള്ളിൽ നല്ല സ്റ്റിക്ക് ആയി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കാം അപ്പം ഇതും ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സാധാ നോർമൽ ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ബ്രെഡ് വാട്ടിയത് എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയ്ത എഗ്ഗിലും പിന്നെ ഈ മിൽക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സിൽ നമ്മളിതുപോലെ ബ്രെഡ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ബ്രെഡ് വെ
ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡിൻ്റെ അടുത്ത റെസിപ്പിയാണ് സ്വീറ്റ് പിസ്സ മിനി സ്വീറ്റ് പിസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ കൂട്ടിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക മീൻസ് അതിൽ മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ബനാനയും ആപ്പിളും പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് പിയർ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൊസറുള്ള ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ആ മൊസറുള്ള ചീസ് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും അത് ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തിടാൻ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് വേണ്ടോ ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഗീലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആപ്പിളും പഴവും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് കളറായിട്ടുള്ള നമ്മളെ സ്ട്രോബെറിയും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ നല്ല നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും കാണാൻ മുന്തിരി ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ മക്കളെ ഇഷ്ടം ഓരോരുത്തരും മക്കൾക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അധികവും ആപ്പിളും പഴവും സ്ട്രോബെറി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം മുന്തിരിയൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്തിരിയൊന്നും അങ്ങനെ ഇടില്ല ഇത് വേണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇവിടെ സ്റ്റിക്കായി വന്നോളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മൊസറുള്ള ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് വേണ്ടോ മൊസറുള്ള ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പിന്നെ ചീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടച്ചാൽ ആ ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും മൊസറുള്ള ചീസ് ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ സ്വീറ്റ് പിസ്സ കുട്ടിക്ക് അവരെ കണ്ണ് പൊടിയിടാൻ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാലെ മേലെയുള്ള നമ്മൾ ഈ മൊസറുള്ള ചീസ് മെൽറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷുഗറും നമ്മളെ പിന്നെ സിനിമൻ സിനിമൻ്റെ പൗഡറും ഇല്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ ചീസിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കും ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ബ്രെഡ് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഒരു കഷ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം അല്ലേ യെല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് റെഡും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടും എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ടൊമാറ്റോ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പാപ്രിക്ക പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെടുത്ത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലേ നമ്മളെ ഉണക്കമുളകിൻ്റെ പിന്നെ ചതച്ചത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടോ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മയോനൈസും ആണ് തേച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ തേക്കാം പക്ഷേ ഇഷ്ട തേച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊന്ന് പാനിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു പിന്നെ മിനി പിന്നെ പിസ്സ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാനാണ് പക്ഷേ അതിലേക്ക് ഞ
അത് വെക്കാണ്ടി വേണം ചെയ്യാം സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്ത് അയക്കുന്നതിന് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ലത് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചീസ് മെൽറ്റ് ആവുന്ന വരെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും അത്ര കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ടോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആ ആ ഭാഗവും നല്ല ടോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇത് എടുത്ത് മാറ്റി അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മിനി പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയി അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഈ വൈറ്റ് തൈര് തൈര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം നല്ലവും കളയും ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടി വെച്ച് വെള്ളം നല്ലവും കളഞ്ഞ തൈര് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുക്കുമ്പറ് ചീവിയത് എടുത്തു കുറച്ച് മല്ലിയല എടുത്തു കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്തു പിന്നെ ക്യാരറ്റ് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഏതാണെന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇത് എല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പൊക്കെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പാകം നോക്കാം ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം പക്ഷെ ക്യാരറ്റും കുക്കുമ്പറും ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ലേശം കൂടി പോണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ ഒരു സാൻവിച്ച് ഇനി ഇത് ബ്രെഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കുറച്ച് കട്ടി തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തൈരിൽ വെള്ളം മൊത്തം കളയണം എന്നാലേ അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വെ തൈരിൽ പിന്നെ അത്ര അങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഞാൻ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതല്ല നിങ്ങളടുത്ത് ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ടോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതും ഞാൻ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ബട്ടറിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മറ്റേ ഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏഴ് ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു